इसका मतलब है कि तुम भी मेरी पाठशाला में आओगे हाँ ये आएगा अवश्य आएगा गोविंदा यहाँ वाड़े में रहकर बिगड़ता जा रहा है पड़ेगा तो व्यस्त रहेगा अंता-बंता, जी सरकार जी सरकार मुझे आवाज दी बोलो अरे मुझे बुलाया नहीं नहीं मुझे मुझे अंता-बंता बुलाया मुझे बुलाया बेटा मुझे कहे कहीं के इनकी रहने की जगह बताओ उनको जी सरकार आइए 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 गलखोर कहीं का एक यही वजह था मेरा अध्यापक बनने के लिए चलो गोविंद सुना तुमने गोविंद अब लोगों को सताने लगा है कष्ट देने लगा है पहले तो उसने वृंदा की साड़ी खराब कर दी उसके पति को चोट पहुंचाई अभी अध्यापक नया अध्यापक श्रीकांत उसको भटका दिया झूठ बोला उससे ये कुलकर्णी वाड़ा नहीं गोविंदा वाड़ा है केशव भी छोटा था बाप बेटे में भले ही मतभेद हो लेकिन आज तक केशव को लेकर मेरे चौकट पे कोई उलाना देने ताना देने नहीं आया मैं भी क्या मूर्ख हूं जो तुमसे बोल रहा हूं तुम्हारा तो ध्यान खाने पे रहता है बेटे पे कहा रहेगा सब काम दूसरे करते रहे बस हरिओम हरिओम बस बहुत हो गया बहुत सुन लिया मैंने अपने गोविंदा के बारे में अपने बारे में सही कह रही थी वृंदा गोविंदा की परवरिश ही सही से नहीं हुई है क्योंकि क्योंकि उसको अब तक वही नहीं संभाल रही थी ना इसलिए सारी समस्याएं आ रही है लेकिन अब नहीं अब मैं अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी किसी को मौका ही नहीं दूंगी कि कोई मेरे बारे में कुछ कह सके मेरे गोविंदा के बारे में कुछ कह सके अब अपने बेटे की परवरिश में खुद करूंगी और वो भी वहीनी से कई अच्छी तरह से अब मैं उसकी आई उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती हूं रख दे यहां झुमकी अरे पगली घबरा मत ये साई है साई ये सबकी मदद करते हैं बहुत नाम है इनका इनकी शरण में जो भी आता है ये उनकी मदद जरूर करते हैं हाँ पर मदद करने के लिए पहले ये तो बताइए कि समस्या क्या है परेशानी क्या है ये झुमकी है मेरी पत्नी राम जी वाला कर और मैं चंदू बहुत अभागे हैं हम साईं 
ना लक्ष्मी की कृपा है ना सरस्वती की यहाँ तक कि अन्नपूर्णा देवी भी रूठ गई है हमसे इसलिए हमें लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है क्या करें साई लाचार हैं किसी ने कुछ दे दिया तो खा लेते हैं कभी इस मंदिर तो कभी उस मस्जिद कभी इस गांव तो कभी उस गांव भीख मांगकर भटकते रहते हैं और आजकल तो दान देने वालों की भी कमी हो गई है कोई कुछ देता ही नहीं है हमें इसलिए हमने सोचा कि शिरडी आ जाए आपकी शरण में यहाँ रहकर अपने दिन भी काट लेंगे और गुजारा भी कर लेंगे और उस मालिक के कर्म से आप लोग स्वस्थ हैं भले चंगे हैं तो अपने आप को अभागा क्यों कहते हैं साईं, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की हम दिखने में ऐसे हैं पर जरा सी मेहनत की नहीं कि थकान हो जाती है बेतहाशा पसीना छूटने लगता है और इससे हम बीमार पड़ जाते हैं इसीलिए तो यहाँ आए हैं सुना है बड़े उदार लोग हैं यहाँ दान पुण्य धर्म करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आप हमें द्वारका माई में अपने साथ रहने दें आपका साथ भी मिल जाएगा और आपको जो मिलेगा वो हम मिल बांट कर खा लेंगे आपके साथ भिक्षाटन में जो भी पाएंगे उसे भी हम आपस में बांट लिया करेंगे गोविंदा जल्दी बाहर आ जाओ और कितनी देर स्नान करोगे बाहर आ जाओ नहीं तो पाठशाला जाने में देर हो जाएगी तुम्हें गोविंदा बेटा अब जितनी देर स्नान करना है करो हाँ आज तुम्हारी पाठशाला का पहला दिन है है ना आराम से जीवता ही ये आप क्या कह रही है आपको पता है गोविंदा को नहाना बहुत पसंद है अगर आप उसे बाहर निकलने के लिए नहीं कहेंगी ना एक घंटा और नहाता रहेगा क्या मतलब तू तू ना क्या चाहती हो मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता मैं कुछ नहीं जानती सब जानती हूं मैं आई हूं मैं उसकी मेरा बेटा है और अगर नहीं भी जानती ना तो उसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझे कभी जानने दिया ही नहीं मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया दूर कर दिया मेरे बच्चे को मुझसे तो करनी तुम्हारी और कानी मुझे पड़ते हैं तुम जाओ यहां से मेरा बच्चा है मैं देख लूंगी मैं मेरा काम कर लूंगी तुम जाओ तुम जाओ मामी जी कहा है अरे मैं हूं ना मैं आज तुम्हें तैयार करती हूँ आज तुम्हारी पाठशाला का पहला दिन है ना आई आपकी तबीयत तो ठीक है ना क्या बोला आ, अरे अगर बच्चे को माँ की इतनी चिंता होगी तो माँ की तबीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती और आज तो मेरे लिए बहुत खास दिन है वैसे हर माँ के लिए ये खास दिन होता है वैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पल मेरे लिए खास है तुम्हारे अलावा मेरा और दूसरा है ही कौन अगर मुझे पता होता कि पाठशाला जाने से मीडिया ही मेरा ध्यान रखने लगेगी मुझे प्यार करने लगेगी तो मैं पहले जीत करके चला गया होता चल आज तुझे अच्छे से तैयार करती हूँ आज मैं तुझे नए कपड़े पहनाकर भेजूंगी पाठशाला चिंताई मैं कर लूंगी तुम जाओ ही नहीं 
आई आपको कुछ पता नहीं है नए कपड़े इस अलमारी में नहीं उस अलमारी में कैसे कुछ पता नहीं पता है मुझे ये पुराने कपड़े हैं। अरे वो तो मैं जगह बना रही थी नए कपड़ों के लिए <laughs> अब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे नए कपड़े लेकर आने वाली हूँ हाँ सच <laughs> चल अब जल्दी से तैयार हो जा आप यहाँ जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं और यहाँ के दूसरे कामों में आपको मेरी मदद करनी होगी कैसी मदद यही छोटी मोटी मदद जैसे कि आज द्वारका माई में लकड़ी नहीं है और मेरे हाथों में दर्द है तो मैं कुल्हाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं हूं क्या आप जंगल से मेरे लिए लकड़ियां काट लाएंगे नाम बड़े दर्शन छोटे मैंने सोचा था गांव वाले इनके आगे पीछे लगे रहेंगे खातिरदारी में और हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ करना नहीं होगा कट जाएगी जिंदगी आराम से लेकिन अब अब तो इतनी धूप में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लानी होंगी किस सोच में डूब गए आप अगर लकड़ियां काट कर लाने में भी आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो द्वारका माई में रहना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए बस आज भर की ही बात है चंदू कौन सा तुझे रोज रोज काम करना पड़ेगा ठीक है साई मैं ले आऊंगा मैं कुल्हाड़ी लाता हूं रहने और खाने का इंतजाम तो हो गया यहां हमारा मंदिरों मस्जिदों के आगे घंटों चिल्लाकर भीख मांगने से तो यही अच्छा है कम से कम यहां और भिखारी नहीं है जो मिलेगा साईं के पास आएगा और जो उनके पास आया वो हमारे हिस्से ये लो कुल्हाड़ी आप इस जगह से परिचित नहीं है मैं आपके साथ चलता हूं तुम यही रुको आइए मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई जल्दी जल्दी खाओ वरना देर हो जाएगी हुँ? क्या? तीखा है। रुको मैं पानी लेकर। गोविंदा शांति रखो। ये लो ये लो ये लो। पानी पी। आज पी। पानी पी। हाँ? शांत हो जाओ। चिंताई पानी से मिर्ची की जला नहीं जाएगी। शहद दीजिए उसे। वो क्या है ना चिवताई ये बिना मिर्ची की थाली है आप हर बड़ी में वो थाली लेकर आई जो मैंने आपके लिए रखी थी हरिओम हरिओम <laughs> रुक्मिणी मैं काम से बाहर जा रहा हूं और शाम होने से पहले लौटूंगा तुम रुको मैं तुम्हारे बालों में अच्छे से तेल लगा के बाल सवारती हूँ फिर जाना पाठशाला हाँ मिल गया तेल छुटाई अरे क्या है आप ना ये तेल लगाइए गोविंदा को उस अरे बाहर में गया तुम्हारा तेल तो नहीं तुम क्यों बार बार मुझे टोक देती हो क्यों बार बार तुम और तुम्हारा पति मुझे ये जताने की कोशिश करते हैं कि मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता मैं उसकी जरूरत नहीं समझती हूँ उसकी पसंद नापसंद मुझे नहीं समझ में आती तुम जाओ ना वही लेकिन उस अरे नहीं मुझे कुछ सुनना तुम जाओ वही नहीं तुम जाओ चिंता जाओ 
नारियल तेल से गोविंदा को परेशानी हो जाती है लगता है मैं बेवकूफ हूँ आ, आ, कंगी कंगी कहा है कंगी वही है अब व... अरे वही तो है <laughs> पता है मुझे देखिए ये रही कंगी कितना अच्छा लग रहा है मेरा गोविंदा आज तुम्हारी पाठशाला का पहला दिन है कोई शरारत मत करना गोविंदा दही शक्कर गोविंदा मैं चलता हूं मामी जी पता नहीं वही कौन सा काला जादू करके रखा है गोविंदा पर कि उसे इतना मानता है नहीं ये पेड़ हरा भरा है इसे काट कर हम प्रकृति में असंतुलन पैदा कर देंगे हमें कोई सूखी डाल या सूखा पेड़ ढूंढना होगा आओ दोपहर की धूप में अब सूखे पेड़ की तलाश में भटकते रहो कुल्हाड़ी तो मैंने अपने पैर पर मार ली है साई के पास आके नहीं ये पेड़ भी अभी सूखा नहीं है बस कुछ पत्ते सूख गए हैं पर पेड़ अभी जिंदा है साईं, इतने सारे पेड़ हैं जंगल में अगर एक काट भी दिया तो कौन सा पड़ला आ जाएगा बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है जंगल अगर हम सभी सही दिशा में छोटे छोटे प्रयास भी करते रहें, तो अंत बहुत सुखद होगा प्रकृति के लिए भी पर्यावरण के लिए भी और हमारे लिए भी अक्सर हम सभी बड़े प्रयास करने के बारे में सोचते हैं जो कि कभी हो नहीं पाता है और सच तो ये है कि गीली लकड़ी आसानी से नहीं जलती है उसे जलाने से धुआं होता है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है और सूखी लकड़ी आराम से जल जाती है अब तुम ही बताओ सूखी लकड़ी में हम सभी का फायदा है ना 
हाँ बात तो सही है लेकिन इस जंगल में सूखा पेड़ या डाली भी तो मिलनी चाहिए ना तो बढ़ते रहिए मंजिल जरूर मिलेगी क्या हुआ मोज आ गई पैर में चिंता की बात नहीं है मैं ठीक हूं चलते रहिए साईं हमें जल्दी से सूखी लकड़ियां लेकर वापस लौटना होगा ताकि हम कुछ खा सकें आ। 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 ये कहां से आया अभी अभी तो मैं यहां से गुजरा हो सकता है आपने पहले ध्यान से ना देखा हो अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो ठीक है साईं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos